Asalamu alaikum mtazamaji wa KTV TZ Online. Hii ni fahari yetu. Na leo mtazamaji wa KTV TZ Online niko na msemaji wa timu ya Simba Haji Manara ambako leo ni siku ya pili kikosi hiki cha Simba bado kiko hapa katika visiwa hivi vya Zanzibar kwa ajili ya kuweka kambi. Hapa niko na Haji Manara yeye yeah, ataelezea kwa urefu zaidi mambo mbalimbali mbali, ambayo yanaendelea sasa hivi katika klabu hii ya Simba. Bwana Manara kuna kitu tunataka kufahamu. Kwa nini Simba mara nyingi mnapokuwa mnakutana na Yanga mnapenda sana kuweka kambi Zanzibar? Sababu ni mbili. Ya kwanza uh, kiasili Simba historia yake inaonyesha kwamba Zanzibar ndio second home kwa klabu ya Simba. Yaani kwa mfano kama tukiambua tutafute makao makuu mengine ya klabu ya Simba tutakutoka Dar es Salaam tutakuja Zanzibar kwa sababu hiyo tumeikuta vizazi na vizazi na vizazi. Sasa na huo ni utamaduni. Utamaduni mzuri huwa hauvunjwi. Utamaduni unaovunjwa ni ule utamaduni ambao hauendani na maadili wakati huo. Sasa hili kwetu sisi Simba tunaliona ni utamaduni mzuri na tumeamua uongozi kila uongozi una uendeleza, una uendeleza ni culture ambayo ipo katika klabu ya Simba. Kwa hiyo uh, tunachukulia kwamba hapa ndiyo nyumbani kwetu baada ya Dar es Salaam ukiacha kwamba iko mikoa mingi tu lakini Zanzibar ni second home ya Simba lakini la pili ni sharaf ya mji wenyewe sharaf manake ni utukufu unajua Simba ina, ina, ina mila kuna culture kuna kitu kinaitwa mila Simba ina mila ambazo nazo lazima zienziwe mila hizi zinatokana na aina wa asis walioanzisha hii timu kwa moja ya mila ya klabu ya Simba ni kutukuza kutukuza watu na vizazi vilivyopo na vilivyopita. Sasa katika East Africa nzima sio Tanzania peke yake East Africa nzima uh, kiasili mji wa Zanzibar ndio mji mtukufu zaidi. Sharaf yake ni kubwa, historia yake ni kubwa. Kwa lazima ulinde culture na mila, utamaduni na mila za klabu ya Simba. Moja wapo katika mila zake ni kuwa, kuenzi vitu vitukufu kwa hiyo tunafahamu Zanzibar historia ina, ina, ina watu watukufu wamepita hapa e, kwa miaka mingi achana na kabla ya mapinduzi hata huko nyuma kabla kulikuwa na watu watukufu wakubwa sana kwa maana wanachuoni wakubwa sana mawali wa Mwenyezi Mungu washapita hapa viongozi wa dini mbalimbali washakuja wa hapa sio tu kwa wa dini ya Kiislamu hata kanisa la Anglican unajua historia yake na Zanzibar huo ni utukufu ambao sisi tunauona una haja ya kuenziwa kwa hiyo tuna sababu mbili kwanza historia kwa maana ya utamaduni lakini pili historia kwa maana ya mila ndio sababu za kufanya kwamba Simba hiyo ni Zanzibar ni sehemu yake na ina wajibu wa kuja inapokwenda kucheza mchezo wote mkubwa lakini sio na Yanga hata tulipokuwa tukicheza mashindano ya kimataifa ya Afrika huko Champions League nini mechi kubwa huwa tunakuja hapa Zanzibar kufanya maandalizi kwa hiyo ni utamaduni ambao tumeurithi na tunaoendeleza Hivi karibuni timu ya Simba ilifanya mabadiliko katika benchi la ufundi na tumeona mesajili kocha kutokea kule nchini Rwanda uh, di Juma Masudi lakini mechi iliyopita uh, kocha huyu hakuonekana katika benchi lile la ufundi lakini badala yake alikaa katika jukwaa tatizo nini manara Hakukua na tatizo sasa kwa sababu yeye amefika hapa siku ya Alhamis mkwenda kumpokea Iju, uh, Ijuma sorry amefika ndani Ijumaa tumefanya naye interview pale tukana naye klabuni akazungumza na press kwa ni taratibu tu za ndani ambazo zilimfanya kwamba kwa mechi ya kwanza ya Jumamosi isinge kwa aula kwenda kuzungumza kukaa kwenye technical bench. Tutaka akae juu aione timu zaidi. Aki, aki ili atakapokuja kumsaidia mwalimu Moga awe tayari anajua aina uchezaji wa Simba na wajua wachezaji wanavyocheza. Kwa hiyo ndio ndio ilikuwa mpango tutakuwa na la ziada. La ziada ni kwamba kocha alitakiwa aisome timu. Na ni huu sasa ni utamaduni wa football. Ajua kila jambo lina utamaduni wake. Huo ni culture ya football. Yaani uwezi hata makocha wakubwa wanapoenda kwenye timu akikuta bado siku moja ana, anakaa kwanza anaisoma ile timu then anaanza kutake hiyo nafasi yake. Kwa hiyo tumeendeleza ule ule utamaduni wa football lakini na kumfanya mwalimu awe comfort atakapoanza kazi yake na tayari ameshaanza kazi hapa Zanzibar. 
toka timu kwa asili jana uh, pia uh, uh, hivi karibuni tumeona pia katika usajili wa yanga ambalo kwa umefanyika wamemngoa Ajib na kutoka Simba kwenda yanga lakini Ajibu kule sasa hivi yanga amekuwa ndo mchezaji wa kutumainiwa kuelekea tarehe 28 nyinyi Simba mnamtazamaje Ajib uh, kwanza tunashukuru kwanza yeye kwa mchezaji wa kutumainiwa katika kikosi cha yanga hiyo inaonyesha thamani ya kucheza Simba yani hiyo ndio thamani ya Simba value ya Simba Yaani mimi nafurahi leo unapoona mitandaoni na, na washabiki wa Yanga wamepagawa kabisa kwa ajibu. Yaani hiyo inanipa faraja sana kuliko wanavyodhani kwamba wanatokoga hapana. Kwa sisi inatupa faraja kuona kwamba mchezaji anapotoka Simba anakuwa na thamani kubwa sana kokote anapokwenda. Kokote Samata umeona nini alichofanya kwa tipi Mazembe? Banda leo umeona anavocheza kwa South Africa umeona Ami Stambwe alivotoka Yanga kuja Simba hiyo 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 ndio Simba 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 uzungumzii maana yake ni, ni unajua Simba ina tofauti kubwa sana Yanga Simba ina ina akhlaqi fulani si nisemi Kiswahili kinanipa ma, maumbile fulani ya mchezaji anapokuwa Simba An, au hata kiongozi anapokuwa Simba ana value yani anaijua ile brande ya klabu ya Simba. Kwa mfano mimi navaa jezi ya Simba hapa najua nini nilichokivaa. Yaani naithamini hii jezi iko kwenye moyo, iko kwenye damu. Kwa hiyo unapoondoka Simba bado unakuwa na ile ile spirit ya 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 ya, 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 ya usimba. Ndicho ajibu anachokifanya. Ni spirit, ni, ni spirit. Inawezekana spirit hiyo hawakuiona alipokuwa Simba lakini kwa mechi hizi 4 tano spirit imeanza ku sisi sisi tunamtakia kila laheri kabisa kabisa kwa sababu kwanza kwanza ni kijana wetu wajibu juu hakutoka from nowhere amekuzwa kwenye mikono kwenye channel za Simba kwa sisi tunamtakia kila laheri tunamwombea dua ndio mtakia mafanikio kwa sababu akifanikiwa yeye haijafanikiwa Yanga peke yake na nchi imefanikiwa kwa hiyo sisi tunamtakia kila laheri lakini kwamba tunasemaje au labda kama kuna hofu yote la shak kuna hofu yote kuna 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 haiwezekani tunamjua vizuri tunajua style yake tunajua ana uwezo ana uwezo na dribbling yake nzuri miguu yake ina, ina, ina macho footwork yake iko vizuri lakini anajua kwamba anakuja yeye mwenyewe anajua sasa hivi wiki anajua kwamba anakuja kucheza na defenders wa aina gani anajua yani anajua hit and run ya simba inapotaka ku, 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 kufanya mambo yake kwa tutakuja tutakuja kwa nguvu sio kumzuia ajibu tutakuja kwa nguvu kuizuia yanga lakini na kuishambulia kutoka sekunde ya kwanza ya mchezo tunataka tu kill mchezo mapema yani hatuji kucheza mchezo huu tukawapa pressure washabiki wetu wakae mpaka second half tunataka within 20 15 minutes kill the game alafu baadaye tuna relax tuna, tuna possess ndio ndio aina ya uchezaji wa simba kill mapema alafu na Unajua Simba anapokwenda kuwinda akisha kwanza anakisha anakujeruhi alafu anakuacha ukatoona tatarika tatarika wakati ndio ndio Simba uwindaji wake ndivyo tutakavyokwenda tarehe 28 kwa hiyo sisi sisi tuna tunaona mitandao inavyosema mimi nasoma naangalia e, na kumekuwa na kama e, kufananishwa hivi kwa sababu Haruna Nionzi alikuwa Yanga ajibu kaje e, alikuwa Simba na wasiojua mpira. Unajua bahati mbaya sana nchi yetu haina watu wengi sio watu wa football kuanzia baadhi ya viongozi, baadhi ya waandishi, baadhi ya yani ba, washabiki asilimia tisini Yani wanapenda mpira, ba, yani wameanza kupenda Simba na Yanga afu ndio wanapenda mpira. Kwa mfano mimi nimeanza kupenda mpira afu ndio nikapenda Simba. Sasa watu wengi wameanza kupenda Yanga au Simba baadaye wanapenda mpira. Kwa hiyo hao hawajui football ndio maana mitandaoni wanafananisha ajibu na Haruna Nionzima. Haruna Nionzima kacheza Yanga 6 years. Miaka sita yote aliyocheza. Miaka sita aliyocheza, misimu sita aliyocheza Yanga. Hajafunga goli zaidi ya nane. Haruna sio kazi yake kufunga. Hata sisi hatukumsajili ili aje kutufungia magoli. Msimu wa mwaka jana wote mzima aliyocheza Yanga akafunga goli moja tu na Ruvu. Moja tu.
Leo mtu anakuambia ajibu ana goli tano, Haruna hana goli. Haruna sio kazi yake kufunga. Haruna na drive team. Tumemleta kwa ajili ya ku drive. Unaona kwa nini Simba inakwenda? Kwa sababu ya Haruna. Timu inakwenda. Haruna anapandisha timu, anaingiza timu ndani ya box. Dogo wangu ni kwambie kwa mechi zilizocheza saba, Mechi zote including na mechi na yanga tulocheza nao kwenye kombe ngao ya jamii zote zilizocheza simba zote tumeongezwa kwa ball possession zote kwa sababu ya Haruna anapeleka timu ana drive anapiga pasi za ndani oku leo anafunga kila aina ya goli kwa sababu nyuma yake yuko mtu anaitwa Haruna na jana jana alizungumza na Haruna nikamwambia tunakwenda kwenye mechi umeona mitandao sikuambia mimi Sheikh sifati tabu na mitandao kwa nini shughulishi Haruna asifananishwe na oku, na, na ajibu. Ajibu mfanana wake uwe ni Okwi kwa sababu wao wote ni washambuliaji. Ajibu ni striker na Oku ni striker, washambuliaji. Sasa Haruna ni midfielder na mfanishaji. Yaani sawa sawa useme Mohamed Ali na Bruce Lee nani alikuwa anajua kupigana. Wote wanacheza mchezo wa ugomvi lakini mmoja anacheza ngumi mwingine kumfu. Vitu vile tofauti. Sasa hiyo ni awareness ya watu wetu kwenye football. Haruna ni midfielder, yule ni mshambuliaji tofauti kabisa mfananisheni ajibu na okwe okwe na goli nani ajibu na goli tano okwe na assist nne ajibu na assist mbili mbingu na ardhi tumemruhusu ajibu aende yanga lakini tumemleta okwe ni kama vile maana kwenye timu umruhusi umruhusu Mohamed Salah aende kwenye timu nyingine alafu umlete Messi so one tumemtoa unamtoa Salah unamleta Messi ndio tunachofanya Simba wamtoa ajibu na mleta okwe al akhi okwe mambo anafanya makubwa historically Okwi anafunga kila mahali. Ajibu hata namba timu ya taifa hana ya kudumu. Hana Okwi sio tu anacheza alafu timu ya taifa yenyewe Tanzania ambayo inashika nafasi ya 136 kwenye FIFA ranking. Okwi anacheza Uganda timu ya taifa ambayo iko katika top 70 ya, ya FIFA ranking. Na sio kwamba anapangwa, anafunga. Na sio kwamba anafunga na Somalia au na Burundi na Masri naita Egypt sasa tofanishaje huku na ajibu hawa ndio level yao moja fananisha ajibu sio na Haruna huyu midfield huyu ni striker fananisha okwi na ajibu alafu angalia mbingu na ardhi iliyokuwa hapo sio kwamba nasema hivi kwamba ajibu simthamini hapana ajibu best player lakini best player juu yake kuna best 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 ambaye ni Emmanuel Arnold Okwi tumsubita na 28 shule itapatikana tu wala kuna shaka siongee sana bure baadaye kakosa la kusema juma mosi <laughs> manara lakini tare 28 uh, mna, mna kipigia mna pigia mtanange huu mkiwa mna pointi sawa nyinyi pamoja na yanga hii siyo changamoto kwenu kwanga ndiyo raha ya ligi uh, ligi ni kama mbio za marathon mbio za marathon mnaweza mkanza mbio za marathon ni wanasema ni kama kilometer 42 kama siko semisi umambuwa lakini nadhani kilometer 42 zino puanza pale na chomoka mwingine anaongoza mwingine anakuja kifika kilomita kumi, anaongoza huyu kifika kilomita 13 anaongoza huyu kwa kuna wakati mnakuwa mko pa mnakwenda mnakwenda mwisho wa siku mbio zikifika kilomita 42 wa kwanza kugusa kamba nje zamani nilikuwa naika kamba sio kama sasa bado anafanya au kugusa ile chuck line ndiye mshindi hapa tunakimbizana tu tunasubiri mpaka kimalizika raundi ya 30 au kabla hapo yule atakayefika points ambazo mwingine hawezi kuzifikia ndio bingwa ndio target Kwa hiyo tachana hapo tarishina nane, hapo ndio tajua sasa mwelekeo wa ligi. Na itokona ingia katika mzunguku wa nane wa ligi. Matarajio yetu ni kuona baada ya hapo sasa. Eh, ile, ile picha ya, 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 ya bingo wa msimu unaweza ukaanza kuipata. Unaweza ukaanza kuipata mpema. Eh, wako, wako watu wanadhani kila mwaka ni mwaka wa, wa tembo. Amil Phil wanaita wa mwaka wa tembo hapana kuna miaka mingine kwa mwaka wa simba kuna mwaka mingine kwa mwaka wa chui kuna mwaka mwaka wa shetani sasa huu mwaka mwaka wa Mwenyezi Mungu kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu anasikia dua na kilio chetu tulichokiomba kwa miaka yote mitatu mini iliyopita watu washanielewa na kusudia nini waangaliaje wananielewa na kusudia nini aliyotukuta miaka mitatu hii mine nyuma kwenye utawala wa TFF wasidhani kwamba utakuwa kila siku huu tena sio mwaka wa tembo wala mwaka wa chui huu mwaka mwingine mwaka ambao watu wamekaa chini wamesajili vizuri alafu wakamuomba Mwenyezi Mungu na wanamuomba Mwenyezi Mungu sisi tunachoomba 
waamuzi wa chezeshe haki ratiba itengenezwe kwa haki na kuhakikishia hivyo vitu viwili vikifanyika hivyo vitu viwili vikifanyika simba haiwezi kusaudengwa lakini wakati mwingine kuna tawala zilipita hapa za TFF zinapanga ratiba nyumbani kwao wanapanga waamuzi wanaowataka wao tunakaribia kufika tarehe 28 leo ni tarehe 24 hali ya kikosi ikoje alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hali kila jambo liko vizuri tim haina majeroi uh, ni zile injuries ndogo ndogo masses kidogo si ambazo uh, ki, ki, sisi ambao tuliocheza mpira hata kama tukicheza katika level ya timu ya taifa au nini uwezi kwa mchezaji mpira ukao mwili wako wote kwa asilimia moja hauna hata pena hakuna mchezaji mpira dunia nzima haiwezi kutokea labda unacheza tu mpira hiyo lakini ukicheza mpira lazima kuna sehemu hapa kidogo panauma hapa ulijigonga na mtu kwa hiyo ni pena ambazo haziwezi kutuzuia au zina 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 zina, zina athari yote mbaya kwenye timu kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kuelekea mchezo huu hadi sasa hatuna majeruhi wapya zaidi ya wale ambao waliumia uh, nduda ambaye anaendelea na mapumziko Dar es Salaam uh, Mbonde Salim ambaye yeye aliumia mechi na mtibwa lakini amepata mapumziko ya wiki nne uh, pamoja na Shomari Kapombe ambaye tumempa mapumziko mpaka pale atakapokaa vizuri Mtazamaji wa KTV TZ online hii ni fahari yetu na huyu alikuwa ni Haji Manara msemaji wa timu ya Simba alipokuwa akizungumzia kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea ndani ya klabu ya Simba kwa hivi sasa moja kitu ambacho kikubwa ambacho mi pia nitaondoka nacho siku ya leo kumbe wa Tanzania wengi tulianza kupenda timu baadaye ndo tukaja kupenda mpira kitu ambacho ndo bado kinatupa tabu mpaka hivi sasa kuelewa nini hasa maana ya soka mimi nikutakia utazamaji mwema wa KTV TZ online naitwa Naima Zuberi